Hello, good evening, people. Hello, Elizabeth Yasmin, Jessica Maria Molina. Hello, uh, Hello. Diana. How are you? How's everything? How are you today? Hello, Jorge Francisco. How are you? ¿Cómo les va? How's everything? What do you remember about the previous class? ¿Qué recuerda de la semana pasada? About the last week. Something you remember? Mm -hmm. Hello, hello. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con la platform? ¿Todo bien? ¿O tiene dudas? ¿Tiene preguntas about the platform? Do you have any questions? Hello, Eric. Oh, no questions so far. No? No questions? About the platform? Okay. Ok, thank you, Eric. Ok, vamos a ver. Eh, Elizabeth Yasmin Cañas, ¿qué recuerda about the last week? Uh -huh. ¿Qué recuerda de la semana pasada? Ah, cualquier cosa que recuerde, please. About the present perfect. Hello, hello. 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 Ok. ¿Alguien que recuerde algo de la semana pasada? Something you remember about the last week? Uh -huh. ¿Qué vimos la semana pasada? Lo, los cuatro días. Something you remember. I remember we studied the present. Hello, Arely. Good evening. Good evening. How are you today? How are you? How are you? Everything good? Todo bien. I'm fine. Okay. Okay, so I, I, okay, that's nice, very good. Okay, le estaba preguntando a sus compañeros que qué recordábamos de la semana pasada. ¿Qué estudiamos? Los verbos, regular, hey, regular. Ajá, regular, simple, irregular. Pasado, presente participio. A pasado, ajá, ajá, okay, pasado participio. Past participio, ajá. Y ajá, past participio y qué más? The use of have como auxiliar, as an auxiliar. Ajá, uh -huh. yes. David Rafael dice, the use of have in past participle of the verse. Thank you, David Rafael. Yes, we study the present perfect, right? We study the present perfect and the past participle of the verse. And also I have a the powerful presentation here para irnos moviendo ya rapidito, okay? I wanna, yes, it's going to, it's going to, charge is going to load the PowerPoint presentation. So in the present perfect is when you say, for example, I have eaten, I have eaten okay, a lizard. I have eaten lizard. Yo he comido garrobo, for example, you can say. I have a, I have eaten turtle's eggs. Yo he comido huevos de tortuga. <laughs> I have gone. Yo he ido. I have gone. Yo he ido to La Palma Chalatenango. I have gone to el pital, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eh, utilizamos el have como un auxiliar, ¿verdad? Utilizamos el have como auxiliar o has como un auxiliar. En el caso de have, lo utilizamos con I, you, we, they. En el caso de has, with he, she, and it. Cuando es una persona, he, she, and it, has. Cuando es, eh, what? Eh, the plural, in the other pronouns, I, you, we, and they. Usamos have. El negativo, cuando vamos a hacer la negación, usamos el mismo have, pero en negativo, haven't. Y el mismo has, en negativo, hasn't. Y algo importante es que debemos utilizar el verbo en pasado participio. ¿Qué significa que sea el verbo en pasado participio? Que es la tercera columna, ¿verdad? Del, del listado de verbos. Tiene la base for, como el presente, el simple past, en el en the past participle. El past participle es que el verbo termina en ado, edo, ido. Por ejemplo, I have gone, yo he ido. I have eaten, yo he comido. I have played, yo he jugado, ado. I have worked, yo he trabajado, ado. I have listened, yo he escuchado. Y así, ¿verdad? Los verbos regulares en pasado y en pasado participio son iguales, no cambian. En pasado y pasado participio son lo mismo, terminan en ed. Y esa ED tiene tres pronunciaciones. Y los verbos irregulares, eso sí cambia, pero hay grupos. Ok, the agenda for today. The 13th day, this is the last week, people. Así que esta semana sí tenemos que terminar la plataforma. Ya son los últimos días para terminarla, ¿verdad? 
November 20th, 2023. Greeting, welcome, and general instructions. Review, warm up, in scene, and attendance. Snapshot, conversation, grammar focus. Vocabulary, platform, have you been here long? Feedback, closing, and five minutes for advice. Okay, and we have a, I'm gonna skip the other auditors because it's late. Here we go. What are we doing today? So today, participants will be able to review the last session and ask and answer some personal questions about activities they have done. Participants will be able to talk using present perfect versus past. Practice and create a conversation based in a model dialogue, complete reading, exercise and listening. Repeat some vocabulary expressions, complete some exercise in the platform and feedback them, giving information about homework, okay? Those are the objectives for today. And so here we go. Aquí vamos. I'm going to show you the manual. No sé si tenían alguna consulta, alguna pregunta con respecto a todo eso. <ríe> es complicado, yo sé, ¿verdad? Que es un poquito complicado. Este, ¿Cómo se llama? Pero eh, cuando ya usted ya, ya, lo, ya, lo, ya lo estudia y ya, o sea, uno no nace sabiendo todo, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo estudie, entonces usted ya va agarrando este, cómo se utiliza, ¿ok? So, in the last class, I remember that we studied this, the present perfect, right? No sé si le terminamos este, el ejercicio A. Se lo dejé de tarea, o no me acuerdo. I don't remember. Was homework or was no homework? Now, we are going to listen this one, the present perfect, the grammar focus. ¿Ok? Present perfect, already and yet. Give me a second. Voy a hacer un poco más grande esto. Ok, present perfect, already and yet. Listen. Quiero ver, déjenme ver dónde está el audio. Ok, the grammar focus is this. Ah, pero tengo que presionar. Going on. Me dicen si lo escuchan o si no lo se puede escuchar. No se escucha. Page 65. Ahorita. Exercise 3. Yeah. Grammar focus. Present perfect. Already. Yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. Oh. Hmm. I've equals I have. You've equals you have. His equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Hasn't equals has not. Haven't equals have not. Okay, so here we have the contractions, right? I've, I've, I have, you've, you've. Es la forma contractada, ¿no? His, his. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo este his no es el his? ¿Cómo vamos a saber? Y ese lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que este his no es he is, sino que en este caso es he has? Por el contexto de la, de la ah. situación. For the context, right, of the situation, and also if you have another verb, for example, here, vamos a ver, a he is called twice this week. Now the question it says, has he called home lately? Ha él llamado a la casa recientemente, últimamente? Ha él llamado a la casa últimamente? Yes, he's called twice this week. En este caso no no puede decir eh, sí. Él es llamado dos veces esta semana, ¿no? ¿Verdad? Él ha llamado mm -hmm. dos veces esta semana. Como es regular, termina en ED, pero termina en ADO, llamado en español. 
So she is, she has, it's, it has. También tenemos que fijarnos de que lleva un verbo después del he is, ¿verdad? En pasado participio. With, with, we have, they've, they have. Hasn't es la forma negativa que vamos a utilizar. Igual haven't es la forma negativa que usamos, ¿verdad? Tenemos verbos regulares que terminan en ed, que tienen tres pronunciaciones. Y verbos irregulares que están por grupos. Ok, now, so, can you help me to read this information, please? Vamos a ver. Eh, eh, Ana Elizabeth Campos, me ayuda a leer esta indicación. How many times? Ok. How Exacto. many times have you done this thing in the past week? Ok, yes, right, in the past week. Write your answer, then compare with a partner, right? So, uh, can you read it, Arely? Can you read the first example? I have cleaned, or I've cleaned. Please, Arely. I be clean the house once this week. Once this week, yes, excellent, okay? I've cleaned or I have cleaned, ¿verdad? Abreviado es I've. Okay, thank you. Okay, can you help me to read eh, Juan Carlos Escobar Valle? ¿Está, ¿Se puede? Can you, help, can you read the other example, the negative? I haven't. Hello, good, good evening. Good evening. Can you help me to read? Lo que Hola. acaba de marcar. Sí, solo leer, ajá. Ah, oh, okay, okay. I haven't cleaned a house th this week. Mm -hmm. Yes, I haven't cleaned, cleaned the house this week. Cleaned the house this week. Okay, very good. Thank you so much. Entonces, como eh, ya les había dicho, ¿este lo terminamos o quedó de tarea? ¿Se acuerdan? Que íbamos a poner los verbos que estaban de anaranjados. En, eh, me acuerdo que eran en pasado estos. De clean. Aquí tenemos clean. ¿Dónde está clean aquí? Clean, clean. Es regular. No, no lo está ahí. Make. Es, sí, este sí está. Make. Made. Cooked. Es regular. Entonces, cooked. Do. Este sí es. Did. ¿Verdad? Do. do perdón. Done. Do. Done. Porque okay, did es en pasado. Wash, washed, washed. Go, gone. Entonces, eh, se recuerdan, le vamos a poner en estos casos, al principio de la oración, íbamos a utilizar, si había hecho las actividades, I had, o I've. Y si no la habías hecho, I haven't. ¿Verdad? Al principio íbamos a poner esto, de, que tenemos aquí, color celeste, I've. O I haven't. Si había hecho la, la actividad, una de estas, I've. Si no la había hecho, I haven't. Después el verbo de anaranjado y después el complemento que lo voy a marcar de rosado. Ok. Clean the, <laughs> clean the house. Ok. Ok. This one. Done the, done the laundry. Wash the dishes. Wash the dishes. Porque termina en SH, se les con una T, ¿verdad? Eh, go on the grocery, grocery shop. Ok, vamos a ver. Eh, can you help me to read, please? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está listado? Ok, vamos aquí a... Ok, Ricardo, ¿me ayuda con la primera? Ah, ya está hecha la primera. Hello, Richard. Hello. Yes, teacher. Ajá, about the clean the house. Las cosas que hizo la semana pasada, bueno, que ha hecho la semana pasada, ¿limpió o no limpió en la casa? Yes, I have. Ajá, yes, I have. Ok, so, eh, la oración sería esta, ¿verdad? Este de aquí. Um, I cleaned the house once. Last week. This. Um, This week, puede ser this week, esta semana o la semana pasada, last week or this week? This week. This week, ok, very good. La siguiente, no sé si me ayuda ya, si Estefanía Alvarado, about make your bed. ¿Cómo le quedaría la oración de make your bed? Mm -hmm. 
Ajá. Adrián. ¿Cómo le... Se puede equivocar, no hay problema. Uh -huh. Podría ser Ivy, Ivy May, the house, one, the sweet. Ajá, I May. Ah, pero la de May no sería house, mire. La número dos. Ya sería May. your bed. Your bed. Entonces va a poner este o este. Lo de anaranjada en pasado participio y lo de rosado. Your bed. My bed sería mi cama. My bed, porque es la suya. My bed. Ah, ajá. Ajá. My dad. Ajá. Ok, muy good, Arely. Ajá, yo he hecho mi cama. I've o I have made my bed. I have o I've made my bed. Ok, la number three. No sé si me ayuda eh, Ana Guevara, please. Mm -hmm. ¿Será que me ayuda Ana Guevara? Eh, sí. Sí, uh -huh. no, no estoy muy seguro. La número tres me dijo. Ah. Sí. Sería I could. Eh, me pierdo ahí porque. Ajá, sería uno de celeste, si lo hizo este o si no lo hizo este. Después la naranjada en pasado al principio y después lo rosado. Uh -huh. I could. Eh, I have, having. Ajá. Uh -huh. I eh, having cooked. Si es negativo, I, I haven't cooked. No hay cocinado. Uh -huh. I haven't cooked grocery. Uh, no, no, no. Sería no, la tres. Uh, dinner, dinner, dinner. Cooked. Dinner. I, I, have, I uh -huh. haven't cooked. Um, dinner. Dinner. <risa> uh, I, haven't, uh -huh, I haven't cooked dinner. Yo I no haven't cooked. cooked dinner. Ok. Thank you, Ana Guevara. Yo no he <risa> cocinado uh -huh. la cena. I sí, con usted. <ríe> con la paciencia, teacher. No, no, pero está bien. Ah, no, no, no. teacher, pero si queremos decirlo en positivo, podríamos decir, I've cooked dinner. Uh -huh. I've cooked. Sería esta, ¿verdad? Dinner. Si es positivo. Sí. Por eso, si es positivo, uh -huh. es la primera opción. Ajá. ¿Ah? Sería uh -huh. uh -huh. I've cooked dinner. I've cooked. I've cooked. cooked. Ajá, ah, esta. Esta es positiva, la que está encerrando en el pasado. Y esta, eh, obviamente, uh -huh. es negativa, la que está abajo, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Entonces, si usted ha hecho la actividad, o sea, por, por eso tiene que saber qué significa. Entonces, eh, si usted ha hecho la actividad, va a decir, I have. Si no la ha hecho, va a decir, esta de abajo. I haven't. Ahí tiene la negación, ¿verdad? Uh -huh. Si no la ha hecho. Entonces, sabiendo lo que significa usted, decide, ¿la ha he hecho o no la ha he hecho? Si la ha he hecho, empieza con I have. Si no la ha he hecho, mm -hmm. I have. Después el verbo de anaranjado en pasado mm -hmm. participio y después lo rosado. Y lo rosado usted no le va a cambiar nada, absolutamente nada. Ok, Jorge Francisco, no problem. Si le puede poner la próxima vez allí, este, eh, cuando entra a su nombre, listening, sería perfecto porque a veces me olvido. Ok, vamos a ver. So the number, so the number three, I have cooked dinner, I have cooked dinner, or I haven't cooked dinner. Okay, la number four, Brenda, no sé si me ayuda con la cuatro. Brenda? Brenda, Brenda. Please, with the number four. Hello, Brenda. No me digas que ya me durmió. Hi, Brenda. Hello. Creo que no, she's not available right now, right? Creo que ahorita no está este, disponible. Brenda, are you there? Or you are not, you're, you are not available right now? Creo, bueno, creo que ahorita no, no. Okay, está bien. No problem. So uh, we are going to choose another person. Okay, vamos a ver aquí. Eh, Ingrid Stephanie Sosaderas. Hello, Ingrid. Me ayuda con la cuatro. Hello, can you hear me? Okay, no problem. Juan Carlos López Valle. Buenas noches. Ah, hola, hola. Perdón. Eh, la, cuat la cuatro me dijo. Yes, the number four. Sí, sería. I, I've 
the laundry. Done laundry. I done the laundry. Yes. Excellent. Very good. Uh -huh. Así le quedaría, Ingrid, Stephanie. I've done I've the laundry. Done the laundry. Yo he hecho okay. la lavada. I've done the laundry. Thank you so much, Ingrid. Thank you. Ah, vaya, está bien, Brenda. Es que como, es que, ajá, sería bueno que lo pusieran en el nombre, pero se me, es que se me olvida. Ok, uh, ok, ya Elizabeth Yasmin, no sé si me ayuda con la number five. Washed the dishes. Please. Eh, ¿Cuál es el número? Five, number five. Ah, wash the dishes. Wash the dishes, ajá. Y lo, lavó los platos la semana pasada. Es I have, pero si no, si otra persona lo usa. No, no lo he hecho. No, I, I haven't. Si lo hizo, I have. Si no lo hizo, I haven't. Eh, wash the dishes. Si gusta me la dice completa, eh, Elizabeth Yasmin. Yeah. I have washed the dishes. I, I have washed the dishes. Uh -huh, I have. I have washed the dishes. Very good. Ok, Eric Javier, no sé si nos ayuda con la number six. I have go grocery uh, shopping. Excellent. I have grocery shopping. Very good. Excellent. That's nice. Uh, sí. Yes. Um, el manera contractada de decir I have. I've. 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 Como una F. Um, I've. Okay. I've. Okay. Estas son las maneras contractadas, ¿verdad? I have. ¿Qué es este? I've. Ahí repítalo en su casa. I have, I've, you have, you've, he has, his, she has, she's, it has, it's, we have, we've, they have, they've, has not, hasn't, have not, haven't. ¿Verdad? Esas son las maneras contractadas. ¿Ok? Vamos a ver. Eh, okay. Repita en su casa. You're welcome. Repite en su casa. I, I've had clean the house. I have cleaned the house. Yo he limpiado la casa. Yo, y si no, pues, si no lo hubiera limpiado, I haven't cleaned the house. Con E de verdad. Clean the, I clean the house. La dos. Make your bed. Hacer tu cama. Pero no voy a, yo no puedo decir yo he hecho tu cama, sino que tengo que decir, tengo que cambiar your, tu cama, por my bed, por mi cama. I have made my bed. I have made my bed. I haven't, yo no he hecho mi cama, I haven't made my bed. Number three, yo he cocinado la cena. I have cooked dinner. I have cooked dinner. I haven't, la negativa, yo no he cocinado la cena. I haven't cooked dinner. La número cuatro, I have done laundry. I have done the laundry. El do no lo dejamos como do, el verbo lo tenemos que cambiar a pasar para el sitio. Mire, do, don't, go, gone, make, made. I have done the laundry. Yo he hecho la lavada. Si no, la, si no hubiera hecho la lavada, I haven't done the laundry. Yo no he hecho la lavada. Number five, I washed the dishes. I washed the dishes, right? I washed the dishes. La siguiente es, si no hubiera lavado los trastes, I haven't washed the dishes. I haven't washed the dishes. Espérame, ya le voy a poner la que se ve oscuro, ¿verdad? Estoy abriendo la otra carpeta. La última... El pasado participio de go is gone. Entonces, si yo he hecho las compras, I have gone grocery shopping. Yo he ido de compras. I have gone grocery shopping. Si no lo he hecho, I haven't gone grocery shopping. Yo no he ido de compras. Ok, ¿tiene alguna duda hasta ahorita respecto a este presente perfecto? ¿O todo está claro como la horchara? Tengo que mandarle unas imágenes al otro grupo, permítame. Ajá, ¿tiene preguntas? Ese, ese número 5, el wash, cambia. Ajá. Sí, porque el de lavar. Es, un verbo, es un verbo regular. 
Entonces, como es un verbo regular, eh, pasa entonces, ING, vea. No, 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 pasa a ED. A N D, ED, vea. ED, ED, exactamente, Arely. Pasa a ED. Y cómo se llama, este, como pasa uh -huh. a ed de wash, pasa uh -huh. a washed. Ajá, uh -huh. de wash, el wash es en presente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ajá, entonces pasa a washed. Ah, washed. Okay. Uh -huh. okay. Yeah, ¿Tienen más preguntas? You. You're welcome. Ok, dime a second, please. Que esta cosa. Se está trabando este volado. Permítanme. Ok, stop sharing. Ok, I'm going to share in the PDF. Give me a second. Vaya, vale, entonces tenemos que ese es el presente perfecto. Ese es, es the present perfect. Aquí creo que. Ok, now you're going to listen the conversation. Eh, no me acuerdo si escuchamos la conversación la vez pasada, pero si no, ahorita la vamos a escuchar. You are going to listen the conversation and you're going to tell me what you listen. Ok, dime a seco. Ok. Espérame, déjeme ver si ya la habíamos visto. De 9 a 10, ¿verdad? From 9 to 10. Ok. Como hay bastantes imágenes. Me pierdo. Ah, no. No la habíamos escuchado. Ok, I'm going to send you... Bueno, no, no le voy a enviar la imagen, sino que ahorita va a escuchar. You are going to listen and you're going to tell me what you listen. You're going to listen and you're going to tell me what you listen. Give me a few seconds. I need to check if you are going to listen it. Ahí está. Vamos. Ok, conversation. I think it's this one. No se ve ni se escucha, teacher. Ah, ahorita va a cargar, es que no está cargando. No, no, o sea, no, no se la puede mostrar, solo la va a escuchar. You can listen, can you? Sí se escucha. No, teacher. No, teacher. No le escucha. No, teacher. Ok, vamos a ver. Dime ese cómo se habla ahora. Exercise 2, conversation. Yes. Ok. Ahí sí. Yes. Uh, listen. You only listen, only listen. Just listen. Unit. Anote ahí cualquier palabra que escuche, ¿verdad? O alguna frase, expresión, oración. En you are going to tell me what you listen. Y me dice lo que escucho. 10. Have you ever ridden a camel? Page 64, exercise 2. Conversation. A visit to New Orleans. Part A. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, Well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Okay, what did you listen? Tell me. ¿Qué escuchó? Any idea? Something you listen? The visit New Orleans. Okay, you uh, visited New Orleans. Thank you, Wendy Lisset. ¿Qué más? ¿Alguien más escuchó algo? Cualquier cosa. No, a lot of fun. ¿Perdón? ¿Ah? A lot of fun. No, 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 no. Ah, a lot of fun. A lot of fun. Ok, we well, no problem. A lot of fun. What else? ¿Qué más? It's great. It's great. Very good. Thank you. Lady fue, ¿verdad? Thank you, lady. Yeah. It's great. Uh -huh. Not really. Have you Not ever really. been in a jazz club? Uh, yeah, thank you, David Rafael. Have you ever been in a yes group? Okay, listen the last part. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. 
Ok, ¿y qué escuchó en lo último? His feet, in... His feet are killing him. His feet yeah. are killing him. Uh -huh. Excellent, very well. Um, ok, you're going to listen one more time. Lo voy a escuchar una vez más y este me va a, decir, me va a volver a, a decir. Ok. Unit 10. Have you ever ridden a camel? Page 64, Exercise 2, Conversation. A visit to New Orleans. Part A. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, no, los que no han participado, ¿qué escucharon? Something you you listen? Take it easy, take it easy. Uh -huh. yeah, tómala al suave. Uh -huh. Take it easy. ¿Qué más? Uh -huh. It's okay, a lot of fun. Thank you so much. What else? Something uh, else? A camel? Ah, yes, okay. <laughs> okay, that's nice, very good. Okay, a visit to sí. New Orleans, right? In... Thank you. Algo de genial. Okay, great, great, genial, great. Okay, a visit to New Orleans. In France, we have Orleans. In United States, we have a New Orleans. In New Orleans, there are a lot of people from France. Now, escucho otra vez y léalo. Ahí está, mire. Se lo voy a enviar al grupo también. Unit 10. Have you ever ridden a camel? Page 64, Exercise 2, Conversation. A visit to New Orleans. Part A. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, so... Do you have a question with this vocabulary? Tiene preguntas con este vocabulario? About this one. Is listen the pronunciation. It's great to see you, yes. Todd. It's great to see you. Have you been? Have you been here? Have you been in New Orleans long? Have you been in New Orleans long? <clears throat> not, not really. Just a few days. Just a few days. Aquí se une, ¿verdad? Just a few days. Ah, quiero ponerlo de verde, pero... Ok. Eh, no, not really, just a few days. Este, este not, como que fuera nada, ¿verdad? Not, just a few days. Have you, se une, ¿verdad? Porque la es muda. Have you been? I can't wait to show you the city. I can't wait to show you the city. Como una R porque está entre la vocal I y la vocal Y. Y la de mm -hmm. the letter Y. Have you, se une, ¿verdad? Porque la E es muda. Have you been to a jazz club yet? La U de club, como una club yet. Yeah, I already been to one. Oh, well, how about, how about a river boat tour? Uh, I already done that too. Have you ridden in a streetcar? Este streetcar es este carritos que hizo a combination. Ah, It's a no, son chocones. <laughs> no, no, no son chocones. Ah, este, mire. Este es a streetcar. Este, ve. Este es un streetcar. Ah, es como una. No, es como una combination. Bocitos. 
It's a combination <laughs> of the streetcar is a combination like a of a bus and a train. Perdón. Como tranvía. Ajá, tranvía, exactamente esa palabra, tranvía. Una combinación de bus y tren. Okay, they are a lot of fun, como una A, ¿verdad? A lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do or you wanna do? Esto se puede decir wanna do, ¿verdad? Okay, wanna do. Con los amigos y los familiares, wanna do. You know, I really just wanna, I just really wanna take it easy. La K se une con la I y la R, la T de irisi se pronuncia como R, ¿verdad? Take it easy. My feet are killing me. Dice, qué grandioso verte, Top. ¿Has estado en, en New Orleans bastante? No, la verdad no. Solo unos pocos días. Uh, yo no puedo esperar para mostrarte la ciudad. ¿Has estado en un club de jazz? Eh, sí, ya he estado en una. Ah, ¿y qué, ¿y qué tal un tour en el bote, en el, un tour en un bote de, en el río? Ah, ya lo hice eso también. ¿Has montado un tranvía? Ellos son muy divertidos. A decir verdad, es como yo vine aquí hoy. Ah, hay algo que tú quieras hacer. Tú sabes, you know, esa es una expresión bastante usada por los gringos, you know. Tú sabes, yo solo quiero relajarme y tomármelo al suave. Se quiere y tomármelo al suave, relajarse. My feet are killing me. Mis pies me están matando, right? Okay. Do you have questions? ¿Tiene preguntas? Or no questions? No? Okay. So you're going to practice. Lo voy a mandar a los breakup rooms. Y van a, hacer, van a practicar la conversación. You're going to practice the conversations. ¿Está bien? Y alguna practice de conversation que está ahí en el grupo de WhatsApp. Si no la ve proyectada, entonces la puede ver en el grupo de WhatsApp para practicarlo. Usted va a decir quién es Jan y quién es Todd. Eh, you are 24. Six participants. Ok, vamos a ver. Ahí están los breakup rooms. Ok, vamos a ver. Arely se queda aquí para escucharle, ok. Eh, no se va a ir al breakup room, Arely. Eh, listening... I don't have listening people today. Bye, entonces, eh, se van a mover a los breakup rooms. También Edith, Edith Javier, ¿se puede quedar, por favor? Edith Javier Ventura Cruz. Ok. Ok. En, quiero ver qué más. Eh, Evelyn Janet Marroquín. No se va a ir al breakup rooms. Va, ya están abiertos los breakup rooms. Entonces, vaya y practique la conversación, ¿verdad? Practice the conversation. Practice the conversation. Allí ya la tienen en el grupo de WhatsApp. Ok, excellent, very good. En el, en el room number one. Ah, este lo voy a mandar al room number one, Juan Carlos, Juan Alberto Fuentes. Ok, ahí está. Eh, falta a Arely. Juan Alberto Fuentes y Sara Elizabeth en el room number one. En el room number two me falta, bueno, Brenda y Jessica, pero está bien. Ok, ok. En el room number, ok, ya están, pueden practicar. Ok, los que se quedaron aquí, vamos a ver. Eric puede ser Jam. Y... Okay. Ay, si no me están viendo. Okay. Eric puede ser Jam y este... Y Arely puede ser top. ¿Está bien? Ok. Ok. Go ahead. It's great to see you, Tom. I have you been in the New Orleans, New Orleans long. Long. New Orleans long. Uh -huh. No, no really. Just rest five days. Just, uh, just a few days. Uh -huh. Very just good. a few days. Few days. I can go to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Hmm? Yeah, maybe I've really been to one. Oh, well. How about are you? Um, with. Um, ¿Cómo sería esa palabra? Uh -huh. How about a river boat tour? A river boat tour. River boat tour. 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 
tour. Sí. Oh, I've already done that too. Have you ridden in a street car? Mm -hmm. They are ah, okay. Sí, 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 usted sigue. Mm -hmm. Funny. A lot of fun. A lot of fun. Uh -huh. Actually, fun. actually, that's how I got here today. Got here. Ooh. Got here today. That <clears throat> I got here today. Well, is there anything you want to do? Mm -hmm. You know, I really just want to do. They mm -hmm. take it easy, my feet. Air killing me. My feet are killing me. My feet are killing me. Very good. Nice Very good. Uh, Arely and Eric. Brenda, are you available to talk? I'm oh, not listening. Uh, Evelyn, yes, it's okay. Let's, uh, Evelyn Janet or oh, Jessica Maria Molina de Olmedo. Do you want to practice? If no, okay. So, ahora que pues, Arely puede ser, puede empezar Arely? No, not really. Just a few days. Voy a empezar a leer y Eric va a ser top. ¿Está bien? Ok. Is great to say to say right. you to hate you. Uh -huh. Being in your lunch long. Uh -huh. It's great to see you. Repita después de mí, Arely. It's great to see It's you. It's great to see you. Uh -huh. Have you been? Have you been? Uh, in New Orleans long. In New Orleans long. Ok, excelente. Eric, ¿sí usted? Ok. Uh, no, no, really. Use a few days. I went by, I went, I can't wait to show you the city. Uh -huh. Have you been to a jazz club yet? Uh -huh. Clap, clap yet. Clap, clap. Como si fuera una ave. Yep. Clap yet. Excellent. Top, uh, right. Yeah, I've already been to once. Uh, oh. oh, well, how mm -hmm. about a river road tours? Mm -hmm. How about? How about? How Ooh. about a river road tours? Uh -huh. Ooh. I've Um, already done that too. Mm -hmm. Yes, you're riding in a stream car there a lot of fun. Fun, fun. Como que fuera fun. una... Yes, fun. A lot of fun. A lot of fun. Repita después de mí, A lot of fun. A lot of fun. Excellent. Mm -hmm. Actually, that's how I go here today. Mm -hmm. Well, is there anything you want to wanna to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Uh -huh. yes. Podemos decir want to or wanna también. Con los amigos o los familiares usamos wanna. Want to or wanna. 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 Okay. wanna. Es, es, es I really want just want to. Sí, es más, más, un poco más informal. Con los amigos y los familiares usamos el wanna en vez de want to. En vez de want to usamos wanna. Ajá, con los amigos y los familiares. Pero si es una situación sí. formal es want to, ¿verdad? I... Want to. Well, is there anything you wanna do? O is there anything you want to do? ¿Verdad? Eh, también la U de club se pronuncia como una A. Y la Flat. U de, de fun es Flat. de divertido. Fun. Ajá, fun. Fun, fun, clap, 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 fun. Mm -hmm. Okay. So, eh, so, todos regresaron ya? Yes, right. Okay, very good. Yes. Do you have any question with pronunciation or vocabulary? ¿Tienes preguntas con la pronunciación o el vocabulario? No. River boat. Um, uh... Yes. El, el uh, River Boat yeah. Tour, un tour de en bote en río. River Boat Tour, un tour River en bote boat. en el río. Uh -huh. River Boat Tour, yes. 
More questions? Okay. Now, can you help me? Leida, quiero ver. Si, Leida, can you help me to read, please? ¿Cómo es que se llama? Oh, permítame, quiero ver. Ya no me salen ahora. Okay, uh, Leida. ¿Cómo es que se llama? Okay, está bien. Liliana Abigail, can you help me to read this? Okay, Stephanie Elizabeth Campos. Voy a ayudar a leer esto. Letter B. Hmm? Letter B, yes. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? Que yo algo no listen, usted va a escuchar y me va a decir qué es lo que planean hacer mañana. Pero ahorita solo escuche y anote las ideas que escuche. ¿Ok? Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Okay, what did you listen? ¿Qué escucho? Nada más. Nada más. Relax. ¿Qué más? Tomorrow. ¿Ah? Sí. Relax y mañana. Tomorrow. Tomorrow. Exercise. Exercise. Great. Ok. Dance, Jan. Dance, ok. Sigamos escuchando. Continue listening. Have you been to the zoo? No, I... Have you been to the zoo? To the zoo? I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Ok. Say... Have you been to the French market? Have you been to the French market? Have you been to the French market? I'd love to go there too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, what else did you listen? ¿Qué más escuchó? What else did you listen? ¿Qué más? Actually, you're kidding. Kidding, bromeando, kidding, no kidding. <laughs> Ah, ¿qué más? Let's go. Let's go. Uh, let's go. Okay, excellent. I love to go. I love to go. French Actually. Actually. Uh, actually, very good. Actually, excellent, very good. Ahora me van a, lo voy a volver a escuchar. You're going to listen again and you're going to tell me what do they plan to do for tomorrow. Me va a decir qué es lo que planean hacer para mañana. Okay, one more time. Page 64, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? Mm -hmm. So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay, let's go there in the afternoon. Zoo. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, so, uh-huh. Uh, where? ¿Lo quiere escuchar otra vez o es suficiente? Mm -mm. One more time, please. One more time, okay? No problem, okay? ¿Qué planean hacer ellos mañana? Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay. So, they plan to go to the zoo? Ellos planean ir al zoológico. They plan to go to the zoo. Stay here and relax. Uh -huh. Okay. Al principio dice... Uh -huh. Yes. Yes. Tell me. Tell me. Um, he, he said that don't... 
Algo de, de comprar, marca. Ajá. So he Ajá. That because she for many years ago in Ajá. the New Orleans. New, okay. Excellent. Very good. That's nice. Very good. Okay. Uh, <clears throat> so, uh, what else did you listen? Um, okay. So they plan. So, uh, they plan to do tomorrow, right? The question is, what do they plan to do tomorrow? But today, if they are talking about today, so um, about today in the afternoon, they plan to go to the zoo or to the French supermarket. In the tarde, today in the afternoon, they plan to go to the zoo uh, or to the supermarket. Afternoon. 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 In the in afternoon. The pero, pero dónde van a ir? ¿Al zoo, al zoológico o al supermarket? En la tarde. Market. Supermarket. Market. Seguro. Supermarket. Seguros. Seguros, seguros. Oh, oh, oh. <ríe> no, y, dice. Primero van a ir al zoológico y después van a ir al supermarket. Sí, verdad. Van a ir al zoológico a ver la familia. <ríe> la mentira. Ok, so. <ríe> in the afternoon, they are going to go to the zoo. Today, in the afternoon, they plan to go to the zoo. And tomorrow they plan to go to the French supermarket. Ellos planean ir al supermercado francés uh, este, mañana. Escuchémoslo la última vez. Page 64, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're never been there. Nunca estaba ahí. Kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We ¿De cuánto tiempo has estado viviendo en New Orleans, New Orleans, right? Porque nunca has ido al supermercado francés. We have to go there. We have to go there. Ah, pues es el supermercado, nada más hablan. Okay, okay, very good. Now, present perfect versus simple past. Thank you, Alemis. Okay, present perfect versus simple past. Vamos a ver. ¿Qué voluntario que me ayude a leer esto? Use the present perfect for an indefinite. Este, voluntario. Volunteer, volunteer. Yo, I am. Okay. okay. Me. Uh, use the present perfect for an indefinite. Tit. Uh -huh. Sí, ayúdeme a leer lo que quede verde. Uh -huh. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Uh -huh. Okay, yes. Excellent, very good. Entonces, usamos el presente perfecto para hablar de algo indefinido en el pasado. Algo indefinido en el pasado. Okay, can you help me to read, please? ¿Quién no ha participado? Yo ni me acuerdo. ¿Sara? ¿Ha participado, Sara? <ríe> sí me va a decir. <ríe> okay, la segunda línea. ¿Será que me ayuda, Sara? Okay. Creo, creo que ahorita no está disponible. Okay, no problem. It's okay. Don't worry. Okay, can you help me read? Uh, Lady Evelyn Guerrero. Lady Evelyn, the second line, please. Okay. Use the simple past for a specific event in the past. Yes. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia de usar el presente perfecto y el pasado simple? So the difference is simple past is an specific event in the past that finished. Y el present perfect es un tiempo indefinido en el pasado. El pasado simple específico, es un evento específico y el presente perfecto es un evento indefinido en el pasado, ¿verdad? Now you're going to listen this part. Vamos a escuchar esta parte. Page 65, exercise 3, grammar focus. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you 
Page 66, exercise 4. Page 66, exercise 5. Grammar focus. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. Okay, now, en las respuestas, veamos. Uh, en la primera, have you ever eaten Moroccan food? ¿Has tú alguna vez comido comida marroquí? Sí, lo he comido. Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. No, no, he, lo, he comido. I never eaten it. ¿Cuál de las dos es en pasado? ¿De number one or de number two? ¿Cuál de las dos es en pasado? I, en la number one, I eat it once in Paris. La number one, ok, yes. La number one es en pasado, ¿verdad? Esta. I ate it once in Paris. Porque dice, ¿has comido comida marroquí? Sí, lo he hecho. Yes, I have. Yo comí eso una vez en París. I ate it mm -hmm. once in Paris. ¿Verdad? Ese es pasado simple. Porque es un evento específico. Yo lo comí en París. Yo comí eso una vez en París. La comida marroquí. Y un tiempo indefinido, que es la otra respuesta. No, I haven't. I never eaten it. I've never eaten it. Comí. Ajá. <ríe> Sí, yo nunca he comido eso. O sea, no es, no es, no es indefinido, ¿verdad? Es inde eh, perdón, es indefinido. Have you, now, have you ever had green curry? ¿Has tú alguna vez tenido curry verde? Yes, I have. I tried it several years ago, number one. Number two, no, I haven't. I never had it. Entonces, eh, ¿cuál es la en pasado? ¿La number one o la number two? Number one or number two? Number one. Number one, ¿verdad? Porque tiene aquí ¿ve? el verbo try en pasado. Tried it several years ago. ¿Has tú alguna vez comido o tenido el, el curry verde? Este had absorbe la palabra comido, ¿verdad? ¿Has tú tenido curry verde? ¿Has tú, comi has tú co tenido comido curry verde? Sí lo he hecho. Yes, I have. I tried it several years ago. Yo lo probé Mucho eso. Gusto un montón de años Ocho atrás. años. Ajá, no, I haven't. I never had it. No. I haven't. I never had it. ¿Verdad? Ok. So, uh, for tomorrow, you are going to answer this part. Para mañana usted va a tratar de responder este. Miren. De la página page, the homework is about page 65. De la página 65. Pero déjenme ver cómo está ahí. Porque en el manual aparece un poco más borroso. Entonces, uh, page 65 in your manuals. Pero déjeme ver qué página es en su manual. Ok, es la página 65. Ah, pues sí, es la página 65. In your manuals is the page 65. Está un poco borroso aquí. Eh, pues, le voy, creo que le voy a mandar este que está aquí. Entonces, I am going to send you the screenshot of this. Le voy a mandar la captura de pantalla de este. ¿Verdad? Recuerde que usted en este tiene que utilizar el present perfect y el verbo en pasado participio. ¿Cuáles son los verbos aquí? El, los verbos son los que usted tiene en paréntesis. Esos son los verbos, los que tiene en paréntesis. Entonces, esos verbos que tienen paréntesis, todos los verbos que tienen paréntesis, usted los va a poner en pasado participio. ¿Ok? Por ejemplo, de do, ¿cuál es el pasado participio de do? ¿Mm? No. Done. Done. Excelente, excelente Arely. Done. Entonces va a poner done, no va a poner do, ¿verdad? Va a poner done ahí. Ok, that's nice, very good. Ok, ahí vamos. Por ejemplo, have you done much exercise this week? ¿De dónde sacamos este don? Uy. <ríe> ¿De dónde sacamos este don? Este lo sacamos de aquí, mire. Del verbo mm -hmm. en paréntesis. ¿Y este how yeah. qué es? ¿Es auxiliary o es verbo? Auxiliar. Auxiliar, ¿verdad? Es como el do, el das o el be. Auxiliar. Entonces aquí va a poner, yes, I have. Have you done much exercise this week? 
Entonces voy a poner aquí que es I have. Yes, I have. Okay. Be, I will it beam. I already been to aerobics class, right? Excellent. I already been to aerobics class four times. Have Ahí está you, en no, en pasado participio. En pasado uh -huh. participio he estado. Vamos a ver, en la número dos, have you. ¿Y qué iría después del have you? Have you played any sport? Play. Excellent, very good. Play. Have you played? ¿Por qué? Porque el verbo es play y es regular. Entonces, como es regular en pasado y en pasado participio, lo ponemos aquí. Ajá. Uh -huh. No, I had. Uh, dice, es negativa porque tiene el not. Entonces, ¿cómo quedaría esta negativa? No, hay espacio de time. Y tiene have en paréntesis. Haven't. Haven't. Ajá. Haven't es la, el negativo. Haven't. Y así quedaría. I haven't the time. ¿Está bien así? I haven't the time. No, I haven't. Sí. ¿Hm? Ah. ¿Perdón? Yes. No, I haven't the time. Have you played any sport this month? No, I haven't the time. No le falta nada. ¿Está bien así? ¿Está bien o está...? ¿Ah? Yo diría que sí. <ríe> Vaya, ¿y haven't no, no, qué es? Tiempo. ¿Es el verbo o es un auxiliar? El haven't. Ah, es el auxiliar, entonces no. sí, le falta el ah, verbo. No, es ah, haven't. Le falta el verbo. ¿Y el verbo es? Do. Sí, le falta el verbo. No, no, no. ¿Cuál es el verbo? Have es el verbo. Have. Entonces, y el, y el pasado participio de have es has. I haven't has the time. ¿Seguros? Yes, Vamos a ver. No. Vamos a ver aquí, miren. The have, aquí dice no, que, I miren. Ajá, y the have is had. Have is had. Ajá, no I haven't had, ¿verdad? Had, no has. Had. Porque aquí en el cuadrito que usted tiene aquí, de que marque de anajado, mire, tiene be, been, do, done, be. eat, eaten, go, gone, have, had. Entonces, had es el pasado participio de had. Entonces, aquí tenemos, no, yo no he tenido el tiempo. ¿Has tú jugado algún deporte este mes? Have you played any sports this month? No, I haven't had the time. No, yo, no, yo, no he tenido el tiempo. El primero es auxiliar, no he, eh, o sea, no he. Y el, el otro es el verbo principal, tenido el tiempo, ¿verdad? Y así usted va a contestar la 3, la 4, la 5 y la 6 para mañana. <ríe> Yo ya les ayudé en la 1 y en la 2. ¿Está, ¿Está bien? <ríe> <ríe> okay. Allí cuando tenga un tiempito, este, tal vez lo puede, lo puede responder. Ok, esa es su tarea for tomorrow. Eh, voy a pasar la asistencia y ya, ya terminamos. Ahorita solo me va diciendo present, present, así rapidito para que no nos estemos mucho. Eh, Ana Elizabeth Campos Romero. Hello. Ok. Eh, Blanca Esmeralda. Okay. Ah, va. Ah, va. Blanca, Blanca Esmeralda Mendoza. Está bien, no problema. Blanca Esmeralda. David Rafael. Present. Ok. Eh, Eric. Eric Javier. ¿A qué hora iría? Ok, no, no, Diana Beatriz. No cheque ahora. Diana Beatriz. Aquí Eric Javier. Diana Beatriz. Evelyn Janet. O oh, aquí. Ah, no sé, me lo sé. Es que dígame cómo se me dura maquillar como. Evelyn Janet. Ok, eh, Jessica Elizabeth Romero. Jessica Elizabeth Pre Romero. Present, teacher. Present. Okay. Juan Alberto Fuentes. Hay que estar pendientes, pendientes del nombre. Juan Alberto, Vamos a ir. Juan Alberto Fuentes. Yes. Okay. Juan Gracias. Carlos López. Como a la cita, okay. Okay. Liliana Abigail Cedillo. Okay. Liliana Abigail Cedillo. Present teacher. Sara Elizabeth López. I'm here. Ok. Wendy Lisette Hernández. Present. Ok. Jennifer Damisela. I'm here. Ok. Yolanda Yamilet. Yolanda. Okay. Jorge Francisco, creo que está en el chat Jorge. Stephanie Lisset Campos. Barrera. Present teacher. Ana María Emily. Present teacher. Okay. Brenda Cecilia. 
Elizabeth Yasmin. Present. Erika Lisset. Present. Ingrid Stephanie. Present. Ricardo Alfredo. Present. Adriana Eugenia. Arely. Present, teacher. Okay. Juan Carlos Escobar. Present. Karen Stephanie. Sandra Maritza. Present. Yancy Stephanie Alvarado. Present. Lady Evelyn. Present, teacher. Y Jessica María Molina. Jessica María Molina. Y ahí me dijo, Brenda, I'm here. Me dijo Brenda. Brenda, I'm here. Jessica María Molina. Hello, hello. No. Okay, so, okay, very good. It's okay. So, uh, okay, so, la tarea entonces es esa, la de con, seguir contestando, que ya le voy a mandar ahí en el grupo de WhatsApp, se le voy a mandar la imagen, porque ya la, ya la, ya la, ya la, ¿qué? Ya le estamos en de pantalla. Entonces, este, esa es la tarea para mañana. Trate de responder, la verdad. Si no puede, no hay problema, no se vaya, no se vaya, ¿qué? No se vaya a estresar porque no, no la puede responder. Entonces, eh, so, see you tomorrow, have a good night. Y descanse, se lo merece. So, see you tomorrow, people. Good night, teacher. Good, good night, good teacher. Night, teacher. Bye. 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 Good night. Bye-bye. Take care.